。节目开始前，想先和大家聊一聊人才的话题。宋朝作为一个极重视文化教育的朝代，可谓人才辈出，群星荟萃。唐宋八大家中，宋朝就占了六位，其他震烁古今的文学家、思想家、文化名人更是数不胜数，犹如神仙打架，文曲星爆发。他们的诗词文章也都成了中学生们考试的噩梦。然而，有一个很奇怪的问题：既然宋朝的人才那么多，那么牛，为啥宋朝那么弱呢？被辽、西夏、金欺负得一塌糊涂，这井喷般的大宋人才，对于国家强大作用到底体现在了哪儿呢？反观春秋战国时期，没有十万进士大军，但百里奚、管仲、商鞅、李悝、吴起、苏秦、张仪、孙吴等，无一不是逆转乾坤、改变天下格局、让国家称雄称霸的擎天博玉柱。而这种立竿见影改变国运的牛人，中宋三百一十九年似乎很难找到。宋朝不断的衰弱，甚至从赵宋沦为了完颜宋。难道是人才的概念有问题，还是宋朝真的没有管仲、吴起之才呢？韩愈说：“千里马常有，而伯乐不常有。”人还是一样的人，跨越千年并没什么变化。宋朝也是有管仲、吴起、张仪、苏秦、商鞅这样的大才的，但为什么没能发挥出扭转乾坤的作用？这就很值得深思了。这一期，我们就唐宋八大家中大气晚成的战略思想家苏洵的思想和遭遇，来剖析这个令人纠结的问题。首先，我们要了解一下苏洵的思想有多了不起。苏洵经历了三次考场失败，彻底放弃了科举之路后，开始专心致志地为了拯救国家、逆转国运而读书，不再追求功名利禄。他追溯古今，博览百家，刻苦钻研，经史子集。虽有感悟，但并不轻易地下结论，也不盲从别人的观点，而是反复地进行推敲和思辨，不断提升自己的认识和理解，直到思维经过了千锤百炼之后，才挥笔成文，发出自己的观点。这样的文章一出来，犹如江海跌宕，恣意汪洋，磅礴而深邃，令人叹为观止。那么，苏洵的思想到底有什么特点呢？首先，苏洵认为历史不是拿来美化的，而是应该拿来借鉴的。研究历史就该本着一个实事求是态度，人无完人，先贤们的优点要认可，但他们的缺点甚至是恶行也要看到，并加以思辨和分析。古人好，到底好在哪儿？古人恶又到底恶在哪儿？是小恶还是大恶？这个恶是怎么产生的？是否有什么隐情？恶行与善举之间有什么联系？有无经验和教训值得吸取和警惕？只有把这些东西给搞明白了，才能真正的以史为鉴的解决现实问题。比如嘉佑六年，他在和姚丕一同修礼数的时候，就对当时的编撰风格提出过批评。编撰官们想尽可能的把先贤和祖宗们的过错，像割草一样的给抹去，不要留下任何痕迹。而苏洵则鲜明地指出，礼书属于历史类，修撰历史不是写文艺作品，不能掺杂主观因素。尽挑好的书，不说错的，那么很多事情的前因后果就是乱的，会产生很多自相矛盾的地方。本来先贤一件很小的过错，只因为前后矛盾、逻辑不通，还会让后人怀疑有什么见不得人的丑事，而且对后人也起不到任何的借鉴作用。当世时，理学大盛。朝臣们在讨论国家大事的时候，重经不重视，都是引经据典，以儒家先贤之言相互辩论。但问题是，他们引用的经典全部是春秋笔法加工过的，只说有多牛、有多好，不言弊端，割裂因果关系，不考虑历史局限性，也不考虑引下问题的具体情况。这就好比刻舟求剑，或证人买履，毫无任何时间价值。最后吵来吵去，政策实施效果一塌糊涂。苏洵乃一不一，不受朝臣们的思想束缚，以自己的真知灼见来看待历史，更能理清事态的因果脉络，就像目睹了真相一样，提出的观点也更有时间价值。比如刘邦晚年没有去除吕后势力，还要杀樊哙，一度被认为是老年昏聩、雄才残暴的槽点，但苏洵则深刻地指出，这正是刘邦高明的地方。刘邦之所以没有铲除吕后势力，是因为吕后是和他一起打天下的，拥有极高的人望，能镇住朝臣们，可以避免类似周武王去世后三奸作乱的情况。是所谓“独骑以为家有主母，而豪奴汉婢不敢与弱子抗”。说白了，一切都是为了汉惠帝，但吕氏又不得不除，所以他又以周勃为太尉，为日后诛灭吕氏埋下了伏笔。在刘邦看来，吕家的吕产、吕禄之辈根本不足为虑。但樊哙的妻子是吕后的亲妹妹，又是最能打的，诸将皆不能治，这才是刘邦要杀樊哙的真正原因
。还有苏洵在评价管仲时一针见血地指出，管仲身为相国，竟然看出了一牙、树雕、开方之害，不在活着的时候就制裁他们，只是在死前警告君王，这是管仲的失职。但管仲最大的问题还在于，没能在自己活着的时候就为国家和君王选择或培养一个合格的相国接班人。不得不说，苏洵对于人才管理方面的见解是有着非常深刻的指导意义的。苏洵不但善于分析古人的利弊得失，更善于指出当权者的问题。比如，他在给当时宰相傅壁写的一封信中就直言：“当初周公辅佐称王的时候，少公怀疑周公有二心。”但周公认为，少公怀疑自己那是人之常情，并没有放在心上。直到他平定了三奸之乱，才向少公坦明心迹，化解了猜疑。苏洵是告诉傅壁要有容人之量，甚至要有容小人之量。凡是抓主要矛盾，想要办成大事，就不要和小人们纠缠，做无谓的口舌之争。其实这个道理也很好理解，毕竟君子又不是小人们的爸爸，没必要教他们如何做人，先做好自己，办好事情。当初傅壁是范仲淹、庆理新政的坚定支持者，但二人与小人们针锋相对，口诛笔伐，把朝廷搞得一地鸡毛。用苏洵的话说，就是“失于急而不忍小愤”，最终遭到了小人们的集体反扑，导致变法失败，耽误了大事。其实，苏洵的这种思想在对苏轼和苏辙的教育上体现得尤为显著。他在教兄弟俩读书的时候，经常就一件眼下的热点时事追溯古今，看看历史上哪个朝代有过类似的先例。当时是怎么解决的？有什么经验可以借鉴？谁又在阴沟里翻过船？苏洵不但在政治上有真知灼见，在战略、军事、外交上更有自己独到的见解。他甚至坦言：“寻著书无他长，积言兵士，论古今形势，至字比假意。”可见，苏洵对自己的军事战略才能还是非常自信的，甚至拿自己和西汉的假意比。北宋自开国以来，就一直处于危机重重中。内部问题积重难返不说，对外也一直在靠贿赂辽国买和平。苏洵写了一篇《六国论》，一针见血地指出，六国之所以灭亡，都是因为不断的割地贿赂秦国以图苟安。如果北宋效仿，长此以往下去，那最终的结局可能连灭亡的六国都不如。他的话一语成谶，在六七十年后变成了现实。苏洵认为，统治者应该放弃幻想，不要以什么不战而屈人之兵来自欺欺人，应该积极的对抗契丹。你打契丹，契丹要打你；你贿赂契丹，契丹最后还是要打你。前者反应激烈，但互换小；后者虽然过程迟缓，但危害大。除了战略思想外，苏洵在著作中也积极地分析了孙武和吴起在用兵战术方面的长处和短处，并且在军队保密制度以及侦察敌情方面都提出了自己的真知灼见。不过，他的这些主张和当时北宋朝廷的理学风气严重不符。士大夫们批评苏洵，认为他总是拿历史来说事，而不是拿圣人们芳香且美好的格言做依据。苏洵的言论都是春秋战国纵横家们的那一套，不是正人君子所为。春秋战国时期的苏秦和张仪之所以能够扭转乾坤，让国君们都信服他们，说白了还是因为他们拿历史做依据，以史为鉴，让国君无法辩驳，心服口服，从而达到了他们自己的真实目的。儒家认为。纵横家的那一套都是耍诈的手段，还是圣人芳香扑鼻的经典语录才靠谱。也正是因为如此，苏洵的学说在当时理学大盛、荣经陋室的北宋朝堂上得不到认可。北宋海量的人才们依旧在研究理学和圣人之言道路上越走越远。然而，也不是所有人拿着不是当理说的。苏洵的学说和文章在当时依旧是有人认可的，并且轰动京师，成为了被人们效仿和学习的对象。我们通过苏洵是如何成名的故事，来进一步剖析北宋人才的问题。苏洵放弃科考，闭门读书后，虽说学问大涨，造诣不断攀升，但远在深山无人知，他还是需要伯乐来发现并赏识的。虽然后来苏洵说自己一生的知己只有欧阳修和父亲，但苏洵的伯乐并不是欧阳修，而是张方平和雷锦夫。说到这，张方平这人可了不得。他是一个奇才，有过目不忘之能。据说他小的时候家里很穷，只能靠借书来读，几天之内就要归还，所以他也练就了超强的记忆力。到了后来，任何一本书，只要他看过一遍就能背下来了，令世人惊叹，简直就是宋朝的最强大脑。他来四川益州做知州之后，询问当地有没有贤才，就有人向他举荐了苏洵。按理说，像张方平这样的天才，一般人是不会放在眼里的，但他接触了苏洵以后，彻底被震撼住了。
。张方平先是和苏迅交谈，发现他无所不知，无所不通。再一看文章，惊为天人，直呼苏迅的才华是可以和左丘明、司马迁、贾谊比肩的，而且兼收并蓄。这么高的评价可绝非是虚夸之言，而是真情的流露。苏迅一介布衣，也没什么值得张方平去刻意讨好的。因为被苏洵的询问深深的打动，张方平在自家客厅里设了一个专座，只能苏洵坐，家人和外人一律不可以坐，以示对苏洵的尊敬。并且，张方平推荐苏洵做一入学官，相当于我们今天的成都教育局局长。虽然张方平对苏洵已经很赏识了，但苏洵的第二个伯乐亚洲之州雷锦夫则对张方平推荐很不满意。雷锦夫见到苏洵后，那评价更不得了了，直呼苏洵是王佐之才，是可以做帝王师的男人。而张方平只让人家做教育局局长，这不是埋没人才吗？太不像话了！于是乎，雷锦夫给当时宰相韩琦，还有天下文坛盟主、翰林学士欧阳修同时写推荐信，想让朝廷重用苏洵。有意思的是，这雷锦夫和欧阳修之间还有点矛盾。他在信中威胁欧阳修说：“发现了人才不推荐，那是官员的失职。现在苏洵这个大才我发现了，我推荐给你文坛盟主，我没责任了。如果你不向朝廷推荐他，那就是你的严重失职了。”雷锦夫想利用裙子绑架，逼迫欧阳修推荐苏洵，足见这也是个可爱之人。张方平劝苏洵说：“四川毕竟是地方，你应该到京城去，遍访当权者，才能发挥你的才能。”于是苏洵就趁着俩儿子参加科举的契机，父子三人一同来到了京师。苏轼和苏辙兄弟二人如何轻轻松松的摘进士不提，单说苏洵和欧阳修这一对知己，也终于有了见面的机会。欧阳修看了苏洵的文章后，那评价就更了不得了。欧阳修直言，苏洵的文章像荀子作品，这个评价可就太高太高了。要知道，荀子不但是儒家里程碑式的人物，更是先秦诸子百家的集大成者，贯通百家的圣人。当初李斯只是学了荀子的一小部分，就成了操盘天下的大秦丞相。另一个弟子韩非子，更是了不得的法家集大成者。欧阳修的评价等同于苏洵的文章已经是圣人之言了。文坛盟主举荐苏洵，这肯定是没问题的。但欧阳修只是个翰林学士，地位虽高，却没有实权，实权还是掌握在当时宰相韩琦和傅弼的手里，所以苏洵还要拜访这两位。当时的韩琦是枢密使，也就相当于军委主席，而苏洵又最擅长兵论，于是就写了几篇兵论文章给韩琦。韩琦看了文章后也是赞不绝口，对苏洵礼待有加。作为当朝宰相，每次加言都把苏洵奉为座上宾。但耐人寻味的是，韩琦虽然极为尊重苏洵，却是雷声大雨点小，就是不用他。另一个宰相傅弼就更直接了，因为苏洵给他的文章中指出了一些傅弼的过失，并有激励他重新振作起来的话，让傅弼感觉有点没面子，直接给苏洵来了个孤少待之的态度，也就是晾在一边。当时因为有文坛盟主推荐，苏洵的文章名满天下，苏轼和苏辙兄弟俩又同时高中科举，也是名满天下，但对苏洵的任用。却是迟迟没个结果。苏洵在京师左等右等，最终却等来了妻子程夫人去世的消息。于是他们父子三人又回到了四川。后来朝廷终于下了通知，要求苏洵来京城参加考试，却被苏洵以病为由给拒绝了。可能有的同学会有疑问：苏洵一心想要让自己的学问发挥作用，为国效力，解决实际问题，可为什么当官的机会来了，让他去考试，他又拒绝了呢？难道是怕自己考砸了丢面子吗？其实不然。苏洵在给友人的信件中说出了真正的原因，那就是他已经一大把年纪了，不可能再像年轻后生们一样半夜三更，在东华门外顶着凛冽的寒风，哆哆嗦嗦的等着进考场的敲锣声，看着考官们那一张张难看的出脸。苏洵感觉朝廷对他极度的不信任，用考试的方法来羞辱他，那种感觉等同于明明是一个数学天才，你却要让他英语先过六级后再谈录音的事。从这一点上就能看出宋朝统治者对待人才的症结所在了。反观秦始皇使用人才，姚谷是小偷，李斯是仓库管理员，这些人并没经过什么考试，但作用却胜过千军万马，立竿见影地影响了国运。但这也不是说考试本身不对，这是应该唯才是举。可叹苏洵虽抱有惊天为帝之才，到了五十一岁的时候，朝廷才给他安排了一个九品的小官。他的思想还有政治见解，即使得到了文坛盟主，还有全天下人的认可。但也得不到朝廷的重视，不得不说，既是他个人的悲剧，也是宋朝的悲剧。宋朝确实是一个人才济济的朝代，但统治者们使用人才态度，只是想强化巩固自己的统治，并没有先秦雄主们一统天下的雄心壮志，更没有他们任人唯贤的心胸和眼光。宋朝统治者并没有清晰地认识到自己地位
，宋并不是大唐，还谈不上海晏河清、歌舞升平的时候。宋的真实处境其实跟战国时期差不多，强敌环伺，危机重重。但统治者却不自行，这也是宋朝人才虽多，但发挥不出作用的根本原因。好了，今天的节目就到这里，大家三连支持一个。关于苏洵和他的思想，大家还有什么看法？欢迎在评论区留言，我们文明交流。